morning students in the previous video we learned about accessing list elements now we are going to see the continuation of accessing list elements so accessing list elements abina list ku la நாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மெத்தட் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து டூ மெத்தடில் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா அக்சஸிங் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ லிஸ்ட் செகண்ட் மெத்தட் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் ஸோ அக்சஸிங் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ லிஸ்ட் ஸோ லூப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு அக்சஸ் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ லிஸ்ட் த இனிஷியல் வேல்யூ ஆஃப் த லூப் மஸ்ட் பி ஜீரோ ஜீரோ இஸ் த பிகினிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏ லிஸ்ட் ஸோ லூப் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம லிஸ்ட்டில் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லூப்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த லூப்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இனிஷியல் வேல்யூ எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ இஸ் த பிகினிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் லிஸ்ட்டோடைய பிகினிங் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றது ஸோ எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணும் மெமரி இல்லை ஸோ அதை வந்து நான் ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் சொல்லியிருந்த பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அதோடைய இண்டெக்ஸ் ஜீரோவில் ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டுடைய நேம் எடுத்துக்கலாம் மார்க்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய லிஸ்ட்டுடைய நேம் ஸோ ஈக்வல் டு வித் இன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் ஃபோர் இன்டீஜியர் நம்பர்ஸை நம்ம எடுத்துருக்கோம் டென் கமா டுவெண்ட்டி த்ரீ கமா ஃபார்ட்டி ஒன் கமா செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் இன்டீஜியர் வேல்யூஸ் ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற எப்படி உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டென் அப்படின்றது ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஒன் செகண்ட் இண்டெக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா எத்தனை இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு த்ரீ வரைக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஸ்டெப் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ என்ன பண்ணலாம் ஹைட்ரேஷனில் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒயில் ஐ லெஸ் தேன் ஆர் ஃபோர் ஸோ ப்ரிண்டில் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ ஸோ ஒயில் லூப் எடுத்திருக்கோம் ஒயில் லூப்பில் கண்டிஷன் என்ன நமக்கு ஐ லெஸ் தேன் ஃபோர் இனிஷியல் இனிஷியலைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இனிஷியல் வேல்யூ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போவுமே லூப்பில் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ப்ரிண்டில் பாருங்கள் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஐ நம்மளுடைய லிஸ்ட்டோடைய நேம் இந்த மார்க்ஸ் அப்படின்றது ஸோ ஐயோட வேல்யூவை நமக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஐனா என்னன்னு சொன்னால் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஓகே அதாவது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்பில் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எடுத்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஹை ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ லூப் வந்து எப்போ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் வருதோ அது வரைக்கும் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதோட அவுட் புட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டென் அடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் சண்டே ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் இங்கே எக்ஸ்லாம் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த அபோ எக்ஸாம்பிள் மார்க் லிஸ்ட் கண்டென்ட் ஃபோர் இன்டீஜியர் எலமெண்ட்ஸ் ஈச் எலமெண்ட் ஹேஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இண்டெக்ஸ் ஜீரோலேருந்து ஓகே ஸோ த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஹியர் த ஒயில் லூப் இஸ் யூஸ் டு ரீட் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒயில் லூப் ஸோ ஃபார் லூப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒயில் லூப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இனிஷியல் வேல்யூ அப்படின்னாலே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இங்கே அப்படின்னா ஐ லெஸ் தேன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் அஸ் லாங் அஸ் த டெஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ த லூப் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ப்ரிண்ட் கரஸ்பாண்டிங் அவுட் புட் ஸோ நம்ம எப்போ கண்டிஷன் ட்ரூன்னு வருதோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் ஸோ அவருடைய அவுட் புட்டை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதாவது த்ரீ வர்ற வரைக்கும் ஐயோட வேல்யூ தேர்ட் ஸ்டெப் வர்ற வரைக்கும் நமக்கு ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் த வேல்யூ ஐ இஸ் ஜீரோ When the condition is true. So, I would value 0 ஜீரோ அப்படின்போது கண்டிஷன் ட்ரூ இல்லையா ஸோ ட்ரூ அப்படின்போது ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் இல்லையா
ஸோ ஃபிஃப்த் எலமெண்ட்ல போய் ஸ்டோர் ஆகணும் இல்லையா நம்ம கொடுத்துருக்கிறதே ஃபோர் வேல்யூ தான் அப்போ ஐ லெஸ் தேன் ஃபோர்ன்ற ஸ்டெப் வரும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஃபால்ஸ்னும் போது வயல் உப்பு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஓகேவா இப்போ இதை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படின்ற மெத்தடை டேபிளாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப் ஹைட்ரேஷன் இல்லை மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப் ட்ரூ கண்டிஷன்னாலே என்னது ஃபோர் கண்டிஷன் வரும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னும் போது ஐ லெஸ் தேன் ஃபோர்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஐ ஃபோர்னு வரும்போது ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபோர்னு ஆகும்போது என்ன ஆகிடும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதான் எங்கள் ஹைட்ரேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ ஐ வேல்யூ ஐன்றது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இண்டெக்ஸ் எப்போவுமே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒயில் கண்டிஷன் ஐ லெஸ் தேன் ஃபோர் இப்போ செக் பண்ணும் ஐயோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ லெஸ் தேன் ஃபோர் கண்டிஷன் ட்ரூவா ஸோ ட்ரூ அப்படின்ற மெசேஜ் வரும் ட்ரூ அப்படின்னு போது பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுமா இப்போ பிரிண்டில் பாருங்கள் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இப்போ மார்க்ஸ் ஆஃப் எந்த இண்டெக்ஸ் வேலை என்னென்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோவில் என்ன வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னா டென் ஓகே ஸோ நமக்கு டென்ன்ற ரிசல்ட்டை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வைல்ட் லூப் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு லூப்னால என்னது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் வேல்யூ ஹைட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஐ வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி இருக்கணும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன்னு நம்ம கிடச்சிச்சு ஐயோட வேலையும் இப்போ ஒன் இப்போ ஒன்னுன்னு போது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்பு செகண்டுக்கு வந்துடும் அப்போ ஐயோட வேலையும் இப்போ என்ன கிடச்சிது இண்டெக்ஸ் வேலையும் ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஒன்னுன்னு போது லூப்பில் செக் பண்ணும் ஒன் லெஸ் தேன் ஃபோர் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவா ஸோ எஸ் ஸோ ட்ரூன்னு போது மார்க்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஒன் ஸோ அதில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற நம்ம அவுட்புட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ஐ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு இருக்குது இன்னொரு ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டூன்னு கிடச்சிடும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ டூ அதாவது இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டூ ஸோ இப்போ பாருங்கள் தேர்ட் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்பில் ஐயோட வேல்யூ என்னென்னு கிடச்சிருக்கு டூ இப்போ ஒயல் லூப்பில் டூ லெஸ் தேன் ஃபோர் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவா எஸ் ட்ரூ ஸோ அப்போ மார்க்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டூ இல்லையா அப்போ மார்க்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்ற ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ அவ்வளோதான் அதோட ரிசல்ட் கிடச்சி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப ஐயோட வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இப்போ த்ரீ அப்படின் போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்க்கு வந்துடும் இப்போ நமக்கு என்ன ஐ வேலை கிடச்சி த்ரீ அதுதான் எங்கள் ஐயில் த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபோர் செக் பண்ணும் எஸ் ட்ரூன்ற கண்டிஷன் கிடைக்கும் ஸோ மார்க்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அவுட் புட் நமக்கு டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் அவுட் புட் கிடச்சிச்சு இப்போ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் அதாவது ஐயோட வேலி த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது கூட இன்னொரு வேலி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு போது ஸோ ஃபோர்னு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ ஃபோர்னு போது இண்டெக்ஸ் வேலி ஃபோர் அதாவது ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஃபிஃப்த்துக்கு போயிடும் இப்போ ஐ வேல்யூ பாருங்கள் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபோராக அப்படின்னு கண்டிஷனை செக் பண்ணும்போது நோ ராங் இல்லையா ஸோ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மெசேஜ் வருதா ஸோ ஃபால்ஸுன்றதால என்ன ஆகிடும்னா அந்த ஸ்டெப்பே அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் என்ன ஃபோர்த் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்போட அப்படியே நமக்கு ரிசல்ட் நின்று ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் மெத்தட் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் ஸோ பைத்தான் எனேபிள்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங் ஃபார் த லிஸ்ட் என்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லிஸ்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஒன்று பாசிட்டிவ் வேலை இல்லாட்டி நெகட்டிவ் வேலையாக எடுத்துக்கும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சொன்னோம் நெகட்டிவ் அப்படின்னா லாஸ்ட் வேலையிலேருந்து லாஸ்ட் வேலையும் போது மைனஸ் ஒன் அடுத்து மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி லாஸ்ட்லேருந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதுதான் வந்து நமக்கு ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ பைத்தான் லிஸ்ட் இண்டெக்ஸ் இன் ஆப்போசிட் ஆர்டர் ஆப்போசிட் ஆர்டரில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ பைத்தான் செட்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆஸ் த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபார் த லாஸ்ட் எலமெண்ட் இன் த லிஸ்ட் அண்ட் மைனஸ் டூ ஃபார் த ப்ரெசீடிங் எலமெண்ட் அண்ட் ஸோ ஆன் திஸ் இஸ் கால் ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் இப்போ பைத்தானில் மைனஸ் ஒன்றுன்றதான் நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அந்த இண்டெக்ஸ் எங்கே இருக்கும் லாஸ்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொ
ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஐட்டேஷன் ஸ்டெப்பில் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ வைல் லூப் பாருங்கள் கண்டிஷன் என்ன ஐயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கா எஸ் ட்ரூ ஸோ ட்ரூன்னும் போது மா மார்க்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் ரிசல்ட்டாக நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ மைனஸ் ஒன் கூட ப்ளஸ் ஆஃப் இன்னொரு மைனஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மைனஸ் டூன்னு ஆகிடும் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப் செகண்டில் மைனஸ் டூன்ற வேலையை கிடையும் இப்போ மைனஸ் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஃபோர் ட்ரூ ஸோ ட்ரூன்னு போது நமக்கு என்ன பண்ணுது ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்ற ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அகைன் ஐ வேல்யூ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ இந்த கண்டிஷனும் செக் பண்ணும் ட்ரூன்னு போது டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற வேலையை ஸ்டோர் ஆகும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இன்னொரு ஐ வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ட்ரூன்ற கண்டிஷன் கிடைக்குது ஸோ மார்க்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ற இண்டெக்ஸில் நமக்கு டென்ன்ற ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ திரும்ப ஐயோட வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மைனஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் என்ன பண்ணி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோரை விட மைனஸ் ஃபைவ் வேல்யூ பிக்கெஸ்ட் வேல்யூவா இல்லையா ஸோ இல்லை ஸோ அதனால் கண்டிஷன் என்ன பண்ணுது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லேயும் நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஓகே இதான் வந்து அக்சஸிங் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் லிஸ்ட் லென்த் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற லிஸ்ட்டில் மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த லென்த் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லென்த் ஃபங்க்ஷனு ஷார்ட்டாக எல்இஎன் அப்படின்ற கியூவோடில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷனாலே இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் இருக்கும் ஏற்கனவே தெரியும் எல்லாேருக்கும் த லென்த் ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் ய லிஸ்ட் தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் இயர் லிஸ்ட் யூஸ்வலி இந்த லென்த் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் டு செட் த அப்பர் லிமிட் இன் இயர் லூ டு ரீட் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ய லிஸ்ட் ஸோ இந்த லென்த் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டு செட் த அப்பர் லிமிட் இன் இயர் லூப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டு ரீட் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே என் லிஸ்ட்டு கண்டே நான் அனதர் லிஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த லிஸ்ட்டையும் என்ன பண்ணுவோம் லென்த்து கவுண்ட் பண்ணிக்கும் பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லென்த் லென்த் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் தட் இன்னர் லிஸ்ட் ஆஸ் ஏ சிங்கிள் எலமெண்ட் ஸோ அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணக்கூடிய நெக்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த லிஸ்ட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி அது எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக தான் அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் அக்சஸிங் சிங்கிள் எலமெண்ட்டுக்கு மை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு நேம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு வித்தின் ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் இங்கிலீஷ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் மொத்தம் எத்தனை ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து லென்த் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ லென்த் ஆஃப் மை சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம்னா அந்த லிஸ்ட்டோடைய நேம் கொடுத்தா போதும் ஸோ கொடுத்துரும் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறது பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதுக்காக தான் வந்து லென்த் ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதே ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மை சப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோன்றதில் ஸோ இப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒய் லோப்பில் பாருங்கள் ஐ லெஸ் தேன் லென்த் ஆஃப் மை சப்ஜெக்ட் கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஐயோட வேலை எப்படி இருக்கணும் லென்த் ஆஃப் மை சப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற லிஸ்ட்டில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கோ அந்த லென்த்தோட கம்மியாக இருக்கணும் ஐ அப்படி ஓகே இப்படி கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும்போ இருக்கும்போது தான் ப்ரிண்ட் ஆஃப் மை சப்ஜெக்ட் ஸோ அதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அந்த மாதிரி நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றதால் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவுட் புட் பாருங்கள் தமிழ் இங்கிலீஷ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எப்படி லூப் ஒர்க் ஆகுதுன்ற அந்த ஹைட்ரேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சிருந்தா இல்லையா போன எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது இந்த மாதிரி லைன் பை லைன்